Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena wanapadri pio. Nasema ni asante kwa kamwezi Mungu kwa yote ambaye Mungu anatutendea na kutujalia katika maisha yetu. Tuzidi kuweka imani yetu kwa kamwezi Mungu. Tuzidi kuweka matumaini kwa Kristo. tuweke imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Mungu azidi kuongoza maisha ya kila mmoja wetu. Tunapata somo siku ya leo. Tupate somo kutoka injili ya matayo ishirina moja kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tisa Yesu na wanafunzi wake walipokaribia Yerusalemu na kufika Beth Fage katika mlima wa Zaituni aliwatuma wanafunzi wake wawili akawaambia nendeni hadi kijiji kilicho mbele yenu na mtamkuta punda amefungwa na mtoto wake wafungueni mkawalete kwangu kama mtu akiwauliza sababu Mwambieni Bwana anawahitaji. Naye atawaachieni mara. Jambo hili lilifanyika ili yale yaliyosemwa na nabii yatimie. Uambieni mji wa Sioni. Tazama mfalme wako anakujia. Ni mpole na amepanda punda. Mwana punda, mtoto wa punda. Hivyo wale wanafunzi walikwenda wakafanya kama Yesu alivyowaagiza. Wakamleta yule punda na mtoto wake. Wakatandika nguo zao juu yao na Yesu akaketi juu yake Umati mkubwa wa watu wakatandaza nguo zao barabarani na watu wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza barabarani Makundi ya watu waliomtangulia na wale waliomfuata wakapaza sauti Sifa kwa mwana wa Daudi. Abarikiwe huyo ajaye kwa jina la Bwana. Sifa kwa mwana, sifa kwa Mungu juu. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mtamkuta punda amefungwa na mtoto wake. Wafungueni mkawalete kwangu. Mtamkuta punda amefungwa na mtoto wake. Wafungueni mkawalete kwangu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena wanapande pio. Mtamkuta punda amefungwa na mtoto wake wafungueni. Mtu ambaye amefungwa Inamaanisha kwamba 
hauwezi ukafanya chochote uko mahali pamoja punda amefungwa na mtoto wake yani wazazi wako wamefungwa na wewe pia umefungwa au watoto wako wamefungwa na wewe pia mfanyeni umefungwa Maisha ya kufungwa sio mazuri. Maisha ya kukaa chini kwamba umefungwa sio maisha mazuri. Ndio maana unapata Mambo yanayosumbua wazazi ndio yale yanayosumbua nini watoto. Kwa sababu gani wote wamefungwa? kwa sababu wote wamefungwa Maisha yao iko the same wako mahali pamoja Napata mzazi ako kwa hali ngumu haizi akasaidia hata mtoto wake Mtoto wake pia ako hivi hivi kwa maisha magumu haizi hata akasaidia mzazi wote wamefungwa punda na mwanae punda na mtoto wake punde na mtoto wake Unapoongea juu ya punda, punda anafanya kazi sana. Ako na uwezo. Yaani huyu wa kufanya kazi na kuzalisha. Yaani huyu punda na mtoto wake wako na uwezo wa kuzalisha lakini wamefungwa. uko na uwezo wa kuzalisha lakini umefungwa kwa sababu umefungwa hauwezi ukafanya chochote sababu umefungwa wewe na mtoto wako hata kama uko na uwezo wa kupiga hatua hauwezi ukapiga hatua ndio maana unaona wakati mwingine familia zetu zimesimama tu mahali pamoja
zimesimama tu mahali pamoja hazisongi hatupigi hatua kwa sababu wazazi wetu wamefungwa na watoto wenyewe pia wamefanya nini watoto wao wenyewe pia wamefanya nini wamefungwa lakini siku ya leo Mungu anaenda kuwafungua anatumanisha wafungueni wafungueni kwa sababu Mungu anataka kuwatumia Mungu anataka kutumia ule uwezo ambao uko ndani yao ile potenjo ile talanta aliyoweka ndani yao Mungu anataka akaitumie Tumsifu Yesu Kristo Tunaambiwa Yesu na wanafunzi wake walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethphage katika mlima wa mizaituni aliwatuma wanafunzi wake wawili akawaambia nendeni hadi kijiji kilicho mbele yenu na, ma, na mtamkuta punda amefungwa na mtoto wake Nendeni kwa kijiji fulani Nendeni mahali ambapo mwana padri pia anaishi amefungwa na watoto wake wazazi wako tu hapo na mtoto wake au na watoto wao wamefungwa hawako vizuri mtamkuta Ni jukumu letu kuwafungua kwa sababu Kristo anawahitaji. Bwana anawahitaji. Bwana anawahitaji. Bwana anataka kuwatumia. anataka wamfanyie kazi huyu punda huyu punda na mtoto wake wanahitajika hmm? wanahitajika Tumsifu Yesu Kristo. J. Watu ambao wamefungwa. Wako na sifa gani? Utajuaje umefungwa? Wewe na mtoto wako? utajua juu mifungo na mtoto wako
watu ambao wamefungwa wako na sifa zifuatazo maisha iko tu mahali pamoja hausongi mbele haupigi hatua na vile ambavyo mmefungwa wewe punda na mtoto wake inamaanisha maisha yako na maisha ya wazazi wako yako tu mahali pamoja hamupigi hatua mnazunguka tu mahali pamoja stagnation wewe umekwama mama mahali pamoja wazazi wako umekwama mahali pamoja hamusongi kwa vivyoote vile hata ukijaribu kupiga hatua unarudi hapa tu mahali uwezi tumsifu Yesu Kristo kama umefunga punda kwa kamba hata ukijaribu kutembea ikifikiria inaenda inasonga tu hivi inafika mwisho wa kamba inarudi pili ni kama umechorewa kiwango fulani katika maisha haupiti hicho kiwango Hata kama umefunga punda hata ikitaka kula nyasi haizi kula zaidi ya ile kamba yake. Ni ki, kiwango hata kama iko mbele yake tu hivi hiezi kafikia kama kamba haifiki huko. unapimiwa kiwango katika maisha Tumsifu Yesu Kristo. Unaposikia punda na mwanae amefungwa pia sifa ingine ni kwamba mtu akukufunga yeye ndiye anajua atakufunga wapi. wanakuweka mali hata utaki mwenye punda na zaamua na kufunga kwa, kwa mawe na kufunga kwa kwenye mto na kufunga kwa shamba yenye kusijui wapi hauwezi muambia kwamba usinifunge huko nipeleke huko huwezi hauna maamuzi juu ya maisha yako nafungwa kabisa mnakuwa na vitu sawa unapata wazazi wamefungwa na magonjwa hata wewe umefungwa na magonjwa wamefungwa na mikosi hata wewe umefungwa na mikosi
unatengwa mm. mtu anaweza nda kufunga huko chini na watu wako huko juu kutengwa na watu unatengwa na watu kakando ukitenga mwanadamu na wenzake haizi akaguru unapofungwa kule unapofungwa kule kwingine hauna wakati wa kujifunza kutoka kwa wenzako kwa sababu wamekutenga nao tengo kabisa ni hali ya unajaribu lakini hakuna kitu inafanyika katika maisha yako unajaribu pondo kifunga mahali inaweza kuwa na jaribu itoke haiwezi toka kwa sababu ifanye nini imefungwa na sasa huyu punda na mtoto wake watu wanatumia nini kuwafunga wanafunguaje watu wanakulaani kuna watu wengi wametamukiwa maneno ya laana nenda utarudi tutaona hautawaipata hautawaifaulu hautai pata ndoa hautawahi pata amani haut mambo mengi kamba ya uchawi watu tutumie nguvu zao za kiuchawi kufunga maisha yako kamba ya uchawi na ushirikina kamba ya nguvu za giza 
watazitumia kufunga maisha yako. kamba ya ukabila watu wanaweza tumia ukabila kufunga maisha yako huyu sio mtu wetu kwa hivyo hatutamsaidia hatutafanya maisha yake isonge mbele wanafanya maisha yako inakuwa magumu kwa sababu ya ukabila hao watasimama na wewe kusaidia lazima watasaidia mtu wa kwa wewe utabaki Kwa hivyo watatumia hata pesa zao kufunga maisha yako. Watatumia mali yao kufunga maisha yako. Watakuharibia jina. atakuharibia ji jina wewe ni mtu mbaya wewe sijui ni nini wataongea yote watakufunga na kamba ya hauwezi kwa na mambo mengi ambao watatumia kufunga wewe lakini Yesu anakuhitaji wewe sio mtu kukaa mahali pamoja wewe sio mtu kukaa mahali pamoja Yesu anakuhitaji Kuna kitu ndani yako Yesu anakuhitaji. Sasa siku ya leo tumepewa jukumu la kwenda kufungua huyo punda na mtoto wake, kufungua wewe na mtoto wako, kufungua familia yako. Tutafungua familia zetu kwa njia gani? Njia ya sala. Sala za kufungua watoto. njia ya kudedicate watoto wetu kwa mikono zake Mwenyezi Mungu. Ambia Father nifanyie misa ya dedication. Eh tusisahau watu tutakufunga pia na kamba ya wivu. Kuna watu wengine wanapokuona 
unapiga hatua unakuwa na maendeleo unasonga mbele unafanya vitu hivi na hivi wanakusikilia wivu watakufunga watakufunga fungua punda na mtoto wake kwa njia ya sadaka watu wengi wametoa sadaka sadaka kufunga wewe na pia toa sadaka kwa kwa altari yake Mwenyezi Mungu kufungua wewe na mtoto wako unjue aliyekufunga wewe na mtoto wake anataka familia yako iishe kwa sababu hata angefunga tu wewe acha mtoto wako lakini amefunga wewe na mtoto wako fungua na sadaka zako fungua watu wako fungua watu na neno lako mezungulikwa na nguvu Kristo amepeana mamlaka nenda kawafungue na wahitaji kuna vile nataka kuwatumia wasikae tu hivyo na vile na wahitaji nataka kuwatumia wasikae tu hivyo wakuje tuombe Mungu maombi ya leo ni maponda na mtotoke ni maombi ya kufungua familia zetu angalie kwenye watoto wako angalie hata kwako mwenyewe hamuko vizuri nahitaji kufunguliwa watoto wako wamepotea nje hawana familia hawana ndoa hawana kazi wanasumbuliwa na magonjwa wamepotea kwa madawa ya kulevia hawakuji church hawataki kuja misa wako tu mambo yako imesimama isonge mbele ambie Mungu leo familia yangu ifunguliwe wafungue tumsifu Yesu Kristo kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa siku ya leo na kushukuru kwa wakati huu na kwa baraka ambazo unazidi kutujalia katika maisha yetu kwa njia ya kipekee na achilia neema ya kufungua watu kufungua familia zetu fungua familia zetu familia zetu zimekwama hazipigi hatua zimesimama mahali pamoja Tunaomba ya neema kwamba familia zetu zifunguliwe, watoto wetu wafunguliwe, kamba iliyotumika, kamba ya magonjwa, kamba ya ushirikina, kamba yote iliyotumika kufunga wazazi ndio ile imetumika kufunga pia watoto. Mungu, tunakata kati ya kamba watoto wa Mungu kwe free, unawahitaji, unataka kuwatumia, unataka wafanya kazi yako, wafanye huduma zako, lakini watu wamefunga tunaomba ukawafungue na kawafungue fungua watoto wetu wapate kazi wapate ndoa wapate watoto wajiendeleze wawe na maendeleo wapige hatua katika maisha damu ya Yesu ikakomboe damu ya Yesu ikaondoe hizo vitu zote mbaya watoto wa Mungu wafunguliwe watoto wasonge mbele wawe na maendeleo tuone familia zetu zikipiga hatua 
mtakatifu Mikaeli naomba kafanya kazi ya kukomboa hizi familia zetu ya kufungua hizi familia zetu wazazi na watoto wao kutana na mahitaji yetu pia ya kimwili na kiroho nashukuru Mungu Baba nashukuru Mungu Mwana nashukuru Mungu Roho Mtakatifu nashukuru na Padre Pio kwa mombezi yake Padre Pio endelea kutuombea hasa neema ya kufunguliwa tufunguliwe ili tuweze kufanya kazi ya Mungu vizuri Mama Bikira Maria endelea kutuombea Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumsifu Yesu Kristo Asante ni sana wana Padre Pio Mungu azidi kuwafungua Mungu azidi kuwabariki ni fadhaga tumsifu Yesu Kristo